வணக்கம் எல்லாரும் அப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னங்கன்னா சிக்கன் தொக்கு இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போது அருமையான சிக்கன் தொக்கு எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக வீட்டில் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க சிக்கன் வெங்காயம் தக்காளி தேங்காய் முந்திரி பருப்புலாம் போட்டு கொஞ்சம் தொக்கு பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம அப்படி பண்ண போகிறதுல இந்த சிக்கன் தொக்கு என்னோடய ஸ்டைலில் கொஞ்சம் தயிர் மிளகாய் தூள்லாம் போட்டு சிக்கன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு போட்டு தாளித்து அந்தளவுக்கு அருமையான ஸ்டைலில் சிக்கன் தொக்கு பண்ண போகிறோம் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லை ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணால் இன்னும் ரெண்டு மூணு வாட்டி கேட்பாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான் இந்த ரெசிபி இதோட முட்டை பொரியல் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன பார்த்தலாமா சிக்கன் தொக்குக்கு தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் லெக் போன்லெஸ் அரை கிலோ சின்ன வெங்காயம் நூறு கிராம் பூண்டு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பல் தக்காளி மூணு நம்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் முழு கரம் மசாலா தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு தயிர் இரநூறு எம்பல் உப்பு தேவையான அளவு மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த சிக்கன் தொக்கு பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னா மேரினேஷன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த தொக்கு பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சிக்கன் கடலேருந்து கேட்டு வாங்கும்போது லெக் போன்லெஸ் அதாவது தொட பகுதி மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் மார்பு பகுதியை யூஸ் பண்ணால் சிக்கன் குக் பண்ண குக் பண்ண உங்களுக்கு ஹார்டாகவும் ரப்பர் மாதிரி போயிடும் அப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்காது இதுக்கு பிறகு சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த சில்லி பவுடர் ரெகுலராக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சில்லி பவுடர் வேண்டாம் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணோம் இதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் தனியா பவுடர் உப்பு தேவையான அளவுக்கு தயிர் போட்டுருக்கோம் இந்த இடத்துல தயிர் வந்து கரெக்டாக ஒரு இரநூறு எம்எல் கரெக்டாக இருக்கும் அரை கிலோ சிக்கனுக்கு அப்போ தான் ஊற ஊற உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் அதனால் இரநூறு எம்எல் தயிர் போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த சிக்கனோட அந்த தயிர் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அதுக்கு பிறகு குறைஞ்சபட்சம் இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் நல்லா ஊற விடுங்க அதுக்கப்புறம் சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் மேரினேஷன் பண்ணிட்டேன் இந்த மேரினேஷன் எடுத்து போய்ட்டு தோசை கல்லை போட்டு குக் பண்ணலாமல் கேட்டேன்னா கண்டிப்பாக குக் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த மசாலா ஒட்டாது சரியாக வராது அதனால் இந்த மாதிரி தொக்கு ரெசிபி பண்ணுறது தான் இந்த மேரினேஷன் கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா தாளித்து நம்ம ஏற்கனவே மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த சிக்கன் போட போகிறோம் அதனால் இந்த மஞ்சத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இந்த எண்ணெய் சூடான பிறகு சோம்பு தாளிப்பாக போடுறோம் அதே டைமில் இந்த பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சியில் தாளிப்பாக போட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சு வர டைமில் பூண்டு இந்த பூண்டு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பல் போட்டிருப்பேன் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் போட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் பச்சை கருவேப்பில் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயத்தை ஒன் பை டூ கொஞ்சம் பெருசு இருந்தால் ஒன் பை த்ரீயாக கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போடுங்க ரொம்ப பொடிசாக கட் பண்ணி போட வேண்டாம் அப்போ தான் குக் பண்ணி முடித்த பிறகு அந்த வெங்காயம் பூண்டு சிக்கனோடு தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இந்த இடத்துல எந்த ஒரு மசாலா எதுவுமே போடக்கூடாது நம்ம ஏற்கனவே மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சிக்கனை இந்த இடத்துல போட்டு திருப்பியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் நீங்கள் எடுத்த உடனே தண்ணி ஊற்றக்கூடாது உங்களுக்கு தண்ணி வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் அந்த அரை கிலோ சிக்கன் குக் பண்ணுறதுக்கு அதிகபட்சம் தண்ணி யூஸ் பண்ணது வந்து அரை டம்ளர் தண்ணி மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் தண்ணி அதிகமாக ஊற்றணும் தொக்கு உங்களுக்கு வராது கிரேவியாக போயிடும் இப்போ இந்த சிக்கன் கரெக்டாக ஒரு தேர்ட்டி டூ பர்சன்ட் அளவுக்கு வெந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி நேரத்தில் போடுறோம் அதே டைமில் கொத்தமல்லியும் போட்டிருக்கேன் இந்த தக்காளி எப்படி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன்னா வெஜ்ஜஸ் ஸ்டைலில் போட்டிருக்கேன் வெஜ்ஜஸ்னால் ஒன் பை சிக்ஸோ இல்லை ஒன் பை எயிட்டோ கட் பண்ணுறதா வெஜ்ஜஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த தக்காளி போட்ட பிறகு தேவையளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி திருப்பி நல்லா குக் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நல்லா குக் பண்ணி வர டைமில் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் உப்பு காரம் கரெக்டாக இருக்க சொல்ல
மிளகுத்தூள் எந்த இடத்துல அதிகமான மிளகுத்தூள் போனோம்னா சும்மா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா சுட சுட வெள்ள சாதம் அதோடு இந்த தொக்கு போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா வெள்ளை சாதம் ரசம் இந்த தொக்கு அல்டிமேட்டான ஒரு ரெசிபி தான் இந்த சிக்கன் தொக்கு இது கூட ஒரு சூப்பரான முட்டை பொடி மாசு எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் அதாவது முட்டை பொருள் இப்போது இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் முட்டை பத்து நம்பர் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் மூணு நம்பர் பொடிசி நறுக்கி பச்சை மிளகாய் ரெண்டு நம்பர் தக்காளி தேவையான அளவு மிளகு பவுடர் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த எக் பொடி மாஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்கும் வீட்டில் பண்ண தெரியும் பட் இருந்தாலும் எப்படி ப்ராப்பராக குக் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த முட்டையை நல்லா வாஷ் பண்ணுங்கள் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒன் பை ஒன்னாக நல்லா உடச்சி போட்டுருங்க இந்த முட்டையை நல்லா உடச்ச பிறகு நல்லா பீட் பண்ணும் முட்டை பொடி மாசம் இதில் என்னடா இருக்குது குக் பண்ணால் ஈஸி ஆகிடும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் குக் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு யோசிப்பீங்க ஆனால் நல்லா பீட் பண்ணி முடித்த பிறகு குக் பண்ணுற விதம் ஒன்று இருக்குது அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அடுத்த ஸ்டேஜில் பார்க்கலாம் இந்த முட்டையை நல்லா உடச்சி பீட் பண்ணி இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கரெக்டாக எடுத்துருங்க இதுக்கு பிறகு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் பொடிசை கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன் கேட்டால் பொடி மாஸ் பொடி மாசம் நல்லா தூள் தூள் ஆகணும் வெங்காயம் பெருசாகவும் இல்லை முட்டை பெருசாகவும் இருந்தால் நல்லா இருக்காது அதனால தான் வெங்காயம் என்ன சைஸில் கட் பண்ணிடலாம் அதே சைஸில் முட்டையை நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த வெங்காயம் போட்ட பிறகு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்ட பிறகு லைட்டாக வதக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த வதங்குற பக்கம் என்ன கேட்டேன் கரெக்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு குக் பண்ணால் மட்டுமே போதும் ரொம்ப குக் பண்ண வேண்டாம் ஏங்கிட்டனா வெங்காயம் ரொம்ப குக் பண்ணால் உங்களுக்கு குவான்டிட்டி கம்மியாகும் அதே டைமில் அந்த வெங்காயம் கிரன்ச்சி ஆண்டால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு குக் பண்ண சொல்கிறேன் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ வெங்காயம் வதங்குற பக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சில் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏற்கனவே பீட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த முட்டையை இதில் ஊற்ற போகிறோம் இந்த முட்டை ஊற்றும் போது உங்களோட அடுப்பு வந்து மீடியமான ஃப்ளேம் வைங்க எடுத்த உடனே ஹை ஃப்ளேம் வச்சுன்னா முட்டை அடிப்பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் மீடியமான ஃப்ளேம் வச்ச பிறகு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த இடத்துல முட்டை ஊற்றின பிறகு சால்ட் போடலாமா கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக போடக்கூடாது சொல்லுவேன் ஏன் கேட்டிங்க சால்ட் இந்த இடத்துல போட்டேன்னா கரெக்டாக மிக்ஸ் ஆகாது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு முட்டையை குக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் இதுக்கு பிறகு உங்கள் அடுப்பு வந்து ஹை ஃப்ளேம் வச்சு குக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்போ என்ன கேட்டிங்க அந்த முட்டை பேனில் வந்து உன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக வர ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு பிறகு உங்களோட கரண்டி இருக்குல்ல அந்த கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக கொத்த ஆரம்பிங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த முட்டை வந்து உடைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ தான் அந்த வெங்காயம் எப்படி கட் பண்ணி போட்டிங்களோ அது மாதிரி முட்டையை நல்லா வரும் அதே டைமில் முட்டையை ஓவர் குக் பண்ணினா கண்டிப்பாக பொடிமா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது கரெக்டான பக்கத்தில் குக் பண்ணி எடுத்துணும் இதுக்கு பிறகு உப்பு தேவையானது போட்டிருக்கோம் மிளகுத்தூள் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் அரை டேபிள் ஸ்பூன் போடலாம் ரொம்ப காரமாக போட்டாலும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு இதுக்கு பிறகு ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி கொஞ்சம் தக்காளி போட்டிருக்கேன் இந்த தக்காளி எதுக்காக போட்டேன்னா பார்க்குறது கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதனால் டேஸ்ட்டு மாறமாக கேட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்குலாம் எதுவும் கொடுக்காது ஆனால் இந்த தக்காளியும் மிளகும் கடிச்சு சாப்பிடும்போது அந்த புளிப்பு காரம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா ஒரு அருமையான முட்டை பொடி மாஸ் அடி இந்த முட்டை பொடி மாஸ் பண்ணும்போது கவனமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அந்த முட்டை குக் பண்ணுற பக்கம் வெங்காயம் பதக்கிற பக்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டு பண்ணுங்கள் ஒரு சூப்பரான முட்டை பொடி மாஸ் உங்கள் வீட்டில் பண்ண முடியும் ஏனுங்க இந்த சிக்கன் தொக்கு எப்படி பண்ணுறேன் எல்லாம் செஞ்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட முட்டை பொடி மாஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தான் எப்படி பண்ணணும் ப்ராப்பராக எந்த இடத்துல எந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் பண்ணணும் எந்த இடத்துல எந்த மசாலா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக விளக்கமாக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த சமையலும் வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாகவும் அதே மாதி